Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Heute tauchen wir tief ein in die Geschichte einer Ikone der Automobilwelt. Der Mercedes W126 ist ein Auto, das sowohl für die Stadtoberhäupter als auch für die Autoliebhaber in den 80er Jahren unverzichtbar war. In diesem Video zeige ich dir, was den W126 so besonders macht, welche Motorisierungen am beliebtesten waren, wer dieses Fahrzeug fuhr und vieles mehr. Der Mercedes W126 wurde 1979 auf der IAA in Frankfurt als Nachfolger des W116 vorgestellt. Als Flaggschiff der Marke legte er die Messlatte für Luxus und Innovation noch höher. Während seine Produktionszeit, die bis 1991 dauerte, wurden insgesamt rund 818.063 Limousinen und 74.060 Coupés gebaut. Damit war damals der W126 die erfolgreichste S-Klasse und eine der meistverkauften Luxuslimousinen weltweit. Zu den beliebtesten Motorisierungen des W126 gehörte unbestritten der 300 SE, ein solider rein Sechszylinder mit 180 PS in der Cut-Version oder 188 ohne Katalysator. Sehr populär war auch die 500 SE und SEL Version mit dem kraftvollen V8 Motor. Der noch größere 560 SEL ausgestattet mit einem 5,6 Liter V8 Motor, der 300 PS und 455 Nm liefert, ist bei den Liebhabern ein Highlight. Er beschleunigt von 0 auf 100 km pro Stunde in 6,8 Sekunden. Damals war das ein Wert auf Sportwagenniveau. Um das deutlich zu veranschaulichen, zeige ich dir ein paar Vergleichsfahrzeuge. BMW M3 6,8 Sekunden, Porsche 944 S2 6,8 Sekunden, Audi Quattro 20V 6,5 Sekunden, BMW M5 6,5 Sekunden, Ferrari 328 GTS 6,4 Sekunden. Viele bevorzugten deshalb den 560er wegen der Kombination aus Leistung und Luxus. Aber auch die Dieselmodelle, wie zum Beispiel der 300 SD, hatten ihre Fans, besonders in den USA. Unter den Oldtimer-Fans in Europa sind die Dieselmodelle mittlerweile auch sehr begehrt. Da diese Variante nur knapp über 100.000 Mal gebaut wurde, sind diese Fahrzeuge sehr schwer zu finden. Bei der Markteinführung in 1979 kostete der günstigste W126 in der Grundausstattung rund 36.000 Mark. Das Topmodell der 560er SEL lag in den späteren 80er Jahren bei rund 140.000 Mark. Während der Produktionszeit wurde der W126 ständig weiterentwickelt. Neue Sicherheitsfutures wie Airbag oder das ABS wurden Standard und auch die Motorenpalette wurde ständig verfeinert. Bis zum Produktionsende im Jahr 1991 setzte Mercedes ständig neue Maßstäbe. Der W126 war ein Vorreiter in Sachen Sicherheit und Technologie, war das erste Serienfahrzeug mit einem serienmäßigen Airbag und ABS. Weitere Besonderheiten waren die besonders aerodynamische Karosserie und das adaptive Fahrwerk. Mercedes legte großen Wert darauf, den Luftwiderstand zu senken, was nicht nur die Fahrleistungen, sondern auch den Kraftstoffverbrauch und den Fahrkomfort optimierte. Mit einem CW-Wert von 0,36 setzte Mercedes damals neue Maßstäbe. Die Stärken des W126 liegen klar in seinem Komfort, seiner Zuverlässigkeit und der sehr guten Verarbeitung. Die Langversion, wie zum Beispiel der 560 SEL, boten außergewöhnlichen Platz auf der Rücksitzbank, was sie bei Geschäftsleuten und Staatsoberhäuptern beliebt machte. Der 126er ist ein fast perfektes Auto. Seine kleine Schwäche ist das Thema Rost. Obwohl die Karosserie verzinkt wurde, zeigt der Zahn der Zeit bei manchen Fahrzeugen seine Spuren. Zu den kritischen Stellen gehören die Schwellerspitzen, 
Radläufe, Kotflügel, Wagenheberaufnahmen und der Heckscheibenrahmen. Die Inspektion dieser Bereiche ist deshalb Pflicht, wenn du die Absicht hast, einen W126 zu kaufen. Zudem können alte Modelle auch elektrische Probleme aufweisen, die durch altersbedingte Verschleißerscheinungen entstehen. Trotzdem ist der Wagen sehr robust, glänzt mit seiner Zuverlässigkeit und bot damals den puren Luxus. Für viele war deshalb der W126 ein Statussymbol, ein Beweis für Erfolg und Klasse. Auch Prominente und Staatsoberhäupter schätzten den W126. Einer der bekanntesten war der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Aber auch Nelson Mandela, der südafrikanische Politiker und Aktivist, sowie Juliana von Oranien Nassau, die ehemalige Königin der Niederlande, fuhren einen Mercedes W126. Es handelt sich bei diesem Einzelstück um Sonderanfertigung bei dem auch die Innenausstattung den königlichen Anforderungen entspricht. Der Hauptkonkurrent des W126 war der BMW 7er, der ebenfalls auf Luxus, aber auch auf die Sportlichkeit setzte. Die Jaguar XJ und der Audi V8 konkurrierten ebenfalls um die Käufer im Premiumsegment. Doch keiner dieser Konkurrenten konnte im Punkt der Zuverlässigkeit und langfristiger Qualität an den W126 heranreichen. Heute wird der W126 in der Oldtimer-Szene sehr geschätzt. Besonders gepflegte Modelle erzielen bei Auktionen sehr hohe Preise. Der 560 SEL und der 500 SEC Coupé gelten als die begehrtesten Modelle. Doch auch die kleineren Motorisierungen haben ihre Liebhaber. Viele Sammler schätzen den W126 wegen seiner Alltagstauglichkeit und der sehr guten Verarbeitung. Die Baureihe 126 war die letzte S-Klasse ohne can dessen Funktion ohne aufwendige Prüfgeräte nicht mehr abgesichert werden kann. Daher ist der 126er sehr gut geeignet für Personen, die ihre Fahrzeuge selbst warten und reparieren möchten. Der Mercedes W126 ist nicht nur ein Auto, sondern ein Stück Automobilgeschichte. Er kombiniert Luxus, Sicherheit und Langlebigkeit auf eine Weise, die auch heute noch beeindruckt. Zum Erfolg dieser Baureihe hat unter anderem der geniale Automobildesigner Bruno Sacco beigetragen, der diesem Fahrzeug einen stilvollen und zeitlosen Karosseriedesign geschenkt hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und klicke den Daumen hoch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.